కాన్స్టిట్యున్సీలో జనరల్గా ఎమ్మెల్యే వస్తున్నారు అంటే సార్ వస్తున్నారు ఇట్లాంటి మాటలు వినిపిస్తాయి కార్పొరేటర్ గా ఎమ్మెల్యేగా మినిస్టర్ గా ఇప్పుడు డిప్యూటీ స్పీకర్ గా ఉన్నారు వీటన్నిటిలోకి ఎక్కువ కష్టంగా అనిపించింది ఏంటి జనాల మధ్యలో ఉండాలి వాళ్ళకి సర్వీస్ చేయాలి అని ఎప్పుడైతే ఒక రాయికి ఆయన డిసైడ్ అవుతారు కష్టమేమనిపిస్తుంది ఇంకా సికింద్రాబాద్ సనత్ నగర్ సో అక్కడ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఉన్నారు ఆయనతో ఆయనకు కూడా మాస్ లీడర్ అనే ఇమేజ్ ఉంది ఒకప్పుడు మీరు పోటా పోటీగా అంటే విడివిడిగా పోటీ చేసినప్పటికీ ఇప్పుడు నేను సీక్రెట్ బయట పెడుతున్నా కాకపోతే ఈ మధ్యలో కొన్ని రూమర్స్ క్రియేట్ అయినాయి మీ ఆఫీస్ టూర్ కూడా చూసాం ఈ మధ్య మేము హాస్పిటల్ కట్టాలి నా ఏమి మన ప్లేస్ లేదు మెట్టు కూడా దగ్గర ఆరు వందల యాభై గజాల స్థలానికి సంబంధించి ఒక ఎన్ఆర్ఐ వచ్చి ఆరోపణలు చేశారు అది ఎవరు నాకు తెలియదమ్మా ఇప్పుడు ఎవరెవరో ఏమో చేస్తారు అది తెలియదు జనరల్ గానే రెండు సార్లు గెలిచిన తర్వాత సహజంగా వచ్చే వ్యతిరేకత కొంత ఉంటుంది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక కొత్త ఉత్తేజం వచ్చి మేము బరిలో ఉన్నాం మేమే మీకు పోటీ మేమే వస్తాం అంటున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితులు అన్ని చూస్తే ఏమనిపిస్తాం ఏ పొలిటీషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఎన్నికలు చాలా కాస్ట్లీ అయిపోయాయి అని ఇప్పుడు ప్రజాప్రతినిధులే మాట్లాడే సందర్భం వచ్చేసింది ప్రజలకు కూడా ఓపెన్ సీక్రెట్ లాగా అయిపోయింది అనుకుంటే అది జరగాలి కదా ఎట్లా ఉందంటే వాళ్ళు ఇస్తున్నారు మేము తీసుకుంటున్నాం అని ప్రజలు వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇస్తున్నాం ఒక పొలిటీషియన్ తప్పు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చాలా మంది చేసే ఆరోపణలు కానీ బయటకు వచ్చేసిన వాళ్ళు అన్న మాటలు కానీ ఉద్యమకారులకి అక్కడ చోటు లేదు నమస్తే నేను దీప వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ప్రస్తుతం మనం సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నాము మనం ఇప్పుడు పద్మారావు గౌడ్ గారి ఇంట్లో ఉన్నాము ప్రస్తుత బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే అలాగే డిప్యూటీ స్పీకర్ వారి మాటల్లో ఇక్కడ జరగాల్సిన అభివృద్ధి జరిగిన అభివృద్ధి పనుల గురించి మాట్లాడదాం నమస్తే అండి పద్మారావు గౌడ్ గారు ప్రతి ఒక్కరిని ఎలా ఉంది ఎన్నికల సమయం టెన్షన్ తెచ్చి పెడుతోందా లేకపోతే కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారా అని అడగాల్సిన పరిస్థితి మాకుంటుంది కానీ మీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా మీరే గెలుస్తారు అనే కాన్ఫిడెన్స్ ప్రజలతో పాటు మాకు మీలో కూడా కనిపిస్తోంది అనితం ఏ ప్రజానికం అయితే ఒక ఎమ్మెల్యేనే కానీ ఎంపీనే కానీ ఎలక్షన్లలో వాళ్ళకు ఓట్ ఫేవర్ చేసి ఓట్ వేసేసి గెలిపిస్తారు మన బాధ్యత అనుకొని వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉండాలి అంటే ఒక డబ్బు గల్లలో ఒక వర్గం ఉంటుంది వాళ్ళకి మన అవసరం ఉండదు కానీ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి ఎమ్మెల్యేలో అవసరం ఉంటుంది అని ప్రజలు అని మా దగ్గర అయితే అట్లా లేదు అయినా మా దగ్గర డబ్బు గల్లల సంఖ్య ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుందో ఉండదు అనిపిస్తుంది అంతేనా ఇంత హైదరాబాద్ నియోజకవర్గం మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ మధ్య కుటుంబాలు ఇంకా లో క్లాస్ కుటుంబాల్లో అంత వీళ్ళే ఉంటారు మా దగ్గర ఒకటి నాగార్జున నగర్ కాలనీ కిమ్చి కాలనీ గోకుల్ నగర్ కాలనీ అని ఉంటుంది లాలాపేట్ సైడ్లో అక్కడ కొద్దిగా కాలనీ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది కానీ అందువల్ల నైంటీ పర్సెంట్ కొద్దిగా మాస్ పీపుల్సే ఉంటారు అంటే కష్టపడాలి సంపాదించుకోవాలి వాళ్ళ కుటుంబాలను పోషించుకోవాలి అని చెప్పేసి ఆ నియోజకవర్గం ఇది సికింద్రాబాద్ ఇంకోటి సికింద్రాబాద్ అంటారు అస్సలు సికింద్రాబాద్ సనత్ నగర్లో ఉంది అవును సనత్ నగర్ అంటారు అది అసలు సనత్ నగర్ సికింద్రాబాద్ లో ఉన్నది ఇట్లా ఉంటుంది మాది సో మీరు కార్పొరేటర్ గా ఎమ్మెల్యేగా మినిస్టర్ గా ఇప్పుడు డిప్యూటీ స్పీకర్ గా ఉన్నారు వీటన్నిటిలోకి ఎక్కువ కష్టంగా అనిపించింది ఏంటి నాకు ఎప్పుడు ఏది కష్టం అనిపించలేదు అంటే జనాల మధ్యలో ఉండాలి వాళ్ళకి సర్వీస్ చేయాలి అని ఎప్పుడైతే ఒక రాయికి ఆయన డిసైడ్ అవుతారు కష్టం ఏమనిపిస్తుంది ఇంకా మనకు లిమిట్స్ ఉంటాయి ఇంకా దానికంటే ఎక్కువ చేయాలంటే హైకమాండ్ ఉంటుంది ప్రభుత్వాలు ఉంటే ప్రభుత్వాలు ఇంకా కొద్దిగా ఫెసిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రభుత్వాలు లేకుంటే ప్రతిపక్ష వాళ్ళకి కొద్దిగా నిధులే కానీ అవే కానీ చేస్తారు కానీ నాకు అప్పుడు అప్పట్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కానీ నాకు అటువంటి ఇబ్బందులు ఏం కాలేదు 
అంటే ఒకప్పుడు నేను కూడా దానిలో నా రాజకీయ జీవితం అప్పుడు కార్పొరేటర్గా నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో అక్కడ నుండి మొదలైన అందరు పరిచయాలు ఉంటుండేది ఏమి ఇబ్బంది కాలేదు ఇప్పుడైతే గత టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మా ప్రభుత్వం ఏమనేది అసలు ఇబ్బంది అనిపించలేదు అయితే బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చాలామంది చేసే ఆరోపణలు కానీ బయటకు వచ్చేసిన వాళ్ళు అన్న మాటలు కానీ ఉద్యమకారులకి అక్కడ చోటు లేదు అన్న మాటకి మీరు కాదు అని చూపించారు ఉద్యమంలో మీరు యాక్టివ్గా ఉన్నారు మీరు కేసీఆర్ గారితో బాండ్ కూడా ఎక్కువగానే ఏర్పరచుకున్నారు ఎట్లా సాధ్యమైంది ఆ సమయాలైన సందర్భాలలో మాకు బాగా క్లిష్ట పరిస్థితులు అతి క్లిష్టమైన డేస్ కూడా అవి ఒత్తిళ్ళు ఉంటుండే అరెస్టులు కేసులు ఇవన్నీ ఉండేది దానికి దేనికి భయం భయం పడలేదు ఏమంతా ఒకటే తెలంగాణ గురించి మా నాయకుడు పోరాటం చేస్తుండు అలా మన వంతు పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి సూటిగా అది ఒకటే ఉంటుండే ఇది ఏమైతే అది ఏం పెడతారు మనం ఏం నష్టపోతాం అని ఏది ఆలోచన చేయాలి ఆయన ఎప్పుడు కలిసి నడిచిన నడుచుకుంటూ వస్తూనే ఉన్నాం ఏది ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది అని ఎలాంటి పొరపత్యాలు లేవు మీ మధ్య కాకపోతే ఈ మధ్యనే కొన్ని రూమర్స్ క్రియేట్ అయినాయి ఏవి బయటకు వెళ్ళిపోతారేమో నేనా రిపోర్టర్స్ మిమ్మల్ని సూటిగా వచ్చి క్వశ్చన్ చేసిన పరిస్థితిలో మీరు తీవ్రంగా ఖండించారు కూడా నాకు పోవాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది ఒక వ్యక్తిగా నాకు ప్రతిసారి పార్టీ టికెట్ ఇస్తేనే ఉన్నది అవకాశం ఉన్నప్పుడు క్యాబినెట్లు కూడా తీసుకున్నారు మొన్నటిసారి క్యాబినెట్లు తీసుకోకుండా నాకు క్యాబినెట్ హోదా పెట్టి డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇచ్చి ఉన్నారు నాకున్న లోటు ఏమిటమ్మా ముఖ్యమంత్రి గారికి మా పార్టీ నాయకుడికి వివిధ కారణాలు వివిధ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అయితే ఆ అడ్జస్ట్మెంట్లలో రాకపోవచ్చు ఈసారి రావచ్చు దాంట్లో పొరపోచాలు ఏముండే కాకపోతే ఈ మధ్యకాలంలో నేను బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ పెట్టుకొని అక్కడ వెళ్ళాను నేను ముందరి నుంచి కూడా వెళ్ళాను నేను మా సార్ పిలిపించి ఫోన్ చేసి మాట్లాడితే లేకుంటే రమ్మని చెప్తే నేను తప్ప వృద్ధస్తమానం పోయి అక్కడ కూర్చోవాలి అప్పుడు ఉద్యమకాలంలో ఉంటుంది మళ్ళీ ఉద్యమకాలంలో డే అంతా ఉంటుంటే ప్రతి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుండే మా అవసరం ఉండే అని అనిపిస్తుండే మాకు ఉండే ప్రభుత్వం వచ్చింది ఎవరి పనులు వాళ్ళకు ఉంటాయి కదా పెద్ద సమానం వాళ్ళకు కూడా కాళ్ళల్లో చేతులలో ఉండి వాళ్ళకి ఇరిటేషన్ కలిగించేంత క్రియేటివ్ చేసుకోవద్దని ఉంటుంది నాకు అట్లా సార్ పిలిపిస్తాం పోతా ఫోన్ చేసి మాట్లాడతాడు మాట్లాడతా ఎవరీ ఇయర్ ఆయన కూడా ఆనవాయత ఉంటే మా ఇంటికి కూడా వస్తారు ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి బోనాలకి వస్తారా వస్తారు ప్రతి బోనాలు ఫ్యామిలీతో వస్తారు ఇక్కడ ఒక గంటలు రెండు గంటలు ఉంటాడు టెంపుల్ తీసుకెళ్తాము ఆడ దర్శనం అయ్యాక మళ్ళీ మా పక్కకు ఒక చిన్న టెంపుల్ ఉంటుంది ఆడ దర్శనం చేపించి భోజనం చేస్తాడు మినిమం ఒక గంటన్నర రెండు గంటల టైం స్పెండ్ చేస్తాడు కేసీఆర్ గారికి జనరల్గానే దైవభక్తి ఎక్కువ సెంటిమెంట్స్ ఎక్కువ అంటూ ఉంటారు మీరు దగ్గరగా చూసారు కదా మీరు ఏమంటారు సార్కి పూజలలో వీటిలో బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అంటే చాలా అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఆయన పెరిగిన కూడా అటువంటి అట్మాస్ఫియర్లో పెద్ద కుటుంబము వాళ్ళది పెరిగిండు హోమాలు యజ్ఞాలు యాగాలు డైలీ పూజలు ఇవన్నీ సార్కు బాగా ఇష్టపడతాడు దైవభక్తి కాస్త ఎక్కువనే రైట్ అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైనా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు కొన్ని ప్రజల సమస్యలు కానీ లోకల్గా మీ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కానీ లేవనెత్తవచ్చు కానీ స్పీకర్గా ఉన్నప్పుడు కాస్త అందరినీ మేనేజ్ చేసి టైం ఇవ్వడంలో కాస్త సమయం ఉండాలి కొంచెం నవ్వుతూ వాళ్ళని కట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఇవన్నీ ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నారు కొంచెం ఈ మధ్య రస్మయ్య గారు సభలో కాస్త అసహనం వ్యక్తం చేశారు పాటలు గీటలు అంటే నాకు ఆయనకి ఇచ్చేంత ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ డిలే అయితే ఇంకో ప్రతిపక్ష వాళ్ళు ఒక టైం కేటాయించవచ్చు కదా అని ఉంటే తప్ప ఆయన మా ఎంబడి జరిగి మా అప్పుడు ఉద్యమకాలంలో నా మొదటి ఎన్నికలలో నా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి అటువంటిది ఏం లేదు ఆ స్థానం అటువంటిది అవును అందుకే అడుగుతుంది రసమయ్య బాలకృష్ణకు నాకు ఏముంటుందమ్మా ఏమైనా ఆసల పంపకాలు ఉంటాయా నాకు ఆయన మీ వ్యక్తిగత కక్షలు ఏమైనా ఉంటాయి ఉండే చేయరు అటువంటిది అది అంటే అందరినీ కలుపుకుపోయి అందరికి సమయం ఇచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి అట్లా ఉన్నాను కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ్డాడు మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన మనకి ఏముంటుంది అన్న నాకు అలా అనిపించింది అట్లా అని చెప్పిండు నాకు కూడా ఏముంటుంది ఆ చీర అటువంటిది కదా కాబట్టి వ్యక్తిగతంగా ఏముంటాయి అక్కడ అందరికీ న్యాయం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అది తప్పదే రైట్ నేను ఒక సందర్భం అడుగుతాను మిమ్మల్ని జార్ఖండ్ ఎన్నికలకు వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఈటల రాజేందర్ గారు అలాగే ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి గారు వెళ్ళినప్పుడు ఏంటది అక్కడ జరిగిన సందర్భం ఏంటి మీ వెంట పడ్డారు 
అది తెలిసిపోతాయండి అట్లా బయటకు వచ్చింది ఏమో అది చాలా రోజులకి సంగతి కదా నిజమేనా అది మీ వెనకాల పడడం మిమ్మల్ని రాష్ట్రం ఎట్లా ఉండే అంటే ఆడ కొద్దిగా డకైట్స్ వాళ్ళు దారిలో పోతుంటే డబ్బులు గుంజుకోవడము ఇటువంటివన్నీ జరిగితే అని చెప్తే వింటుంటే మీ కానీ ప్రత్యక్షంగా ఒకటే కారులో నేను ఈటల రాజేందర్ రవీందర్ రెడ్డి ఉండేటివి అప్పట్లో నా కటింగ్ కొద్దిగా బాగుంటుంది కటింగ్ బాగుంటుండే కొద్దిగా ఇవన్నీ జరిపేదే ఉంటుండే మిమ్మల్ని కూడా జార్ఖండ్ లోకల్ ఏట్ అనుకున్నారా అయితే ఆ డోర్స్ ఇప్పొద్దు ఉంటాడు గ్లాస్ విండో ఇప్పొద్దు అంటే మా రాయేందర్ ఆయన రవీందర్ రెడ్డి గిట ఆ డ్రైవర్ కూడా వాడు ఇప్పొద్దు ఉంటాడు నాకు కొద్దిగా పాన్ గిన్ హ్యాబిట్ అండ్ ఇలా కొద్దిగా ఫ్రీగా ఉండాలని ఉంటుంది ఒక ప్లేస్లో ఆయన ఆ బైకులు తీసుకొని మా ఎంబడి పడ్డారు మా డ్రైవర్ అక్కడ లోకల్ డ్రైవర్ ఉండే కొద్దిగా ఫాస్ట్గా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు అతను చెప్పిండు ఇట్లా అది కొంచెం నేను విండోస్ ఓపెన్ చేయొద్దని చెప్పిన అంతే అది ఎట్లా బయటపడ్డారు మరి ఆగిపోయారా వాళ్ళే అంటే ఫాస్ట్గా రన్ చేసాడు మా డ్రైవర్ కార్ది చేస్తే ఇంకా కొద్ది దూరం వచ్చిన తర్వాత పబ్లిక్ ఏరియా రాగానే వాళ్ళు బ్యాక్ వెళ్ళిపోయారు ఏం మా దగ్గర ఏమో మేము పోయినాం అదేవిధంగా లోకల్గా ఇక్కడ పరిస్థితులు చూసుకుంటే మీరే చెప్పారు చాలామంది మిడిల్ క్లాస్ బిలో మిడిల్ క్లాస్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు అని ఇంకా ఎట్లాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయాలి అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడే కానీ ఆ లోకల్ ఆ ప్రాంతంలో ఉండే పీపుల్స్కి ఏది అవసరం ఉంటుందో దాని ఎంబడి పడాలి మనం అభివృద్ధి అంటే ఏదో ఒక రోడ్ వేస్తే ఇప్పుడు సామాన్య అందుబాటులో ఉంటుందో అంటే జర్నీ చేసే టైంలో వాళ్ళకు యూజ్లు వస్తుంది అంటే కొద్దిగా పేద పబ్లిక్ ఉంటారు పెళ్ళిళ్ళు వీళ్ళు వస్తే వాళ్ళకు కొద్దిగా ప్రభుత్వం నుండి కళ్యాణ మండపాలు కట్టిపిస్తే తక్కువలే ఓ పది పన్నెండు వేల ఏళ్ళు అయిపోతే అదే కళ్యాణ మండపం ఇంకో బయట బయట చేస్తే టూ టు త్రీ ల్యాక్స్ ఉంటుంది ఇట్లా అటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ హాస్పిటల్స్ గవర్నమెంట్ ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే మల్టీపర్పస్ హాల్ని తీసుకొచ్చినట్టున్నారు అక్కడ ఫస్ట్ అది చేసిన దానిపైన సెట్విన్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టినా మళ్ళా పక్కకు ఉన్న ఆఫీస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు లాలాపేట్ల ఒక కళ్యాణ మండపం కడతా ఉన్నా దగ్గర పడేది అది అడ్డగుట్టలో కూడా కడతా ఉన్నా బౌద్ధనగర్ కూడా ప్రపోజల్ ఒకటి పెట్టిన కళ్యాణ మండపానికి అంటే వీటన్నిటికీ ప్రయారిటీ హాస్పిటల్స్ అడ్డగుట్టలో ఒక హాస్పిటల్ తార్నాకలో ఒక హాస్పిటల్ ఇక్కడ మా దగ్గర కుట్టి వెళ్ళాడు అని ఒక ఓల్డ్ హాస్పిటల్ అదంతా రిమాలి చేసి కొత్త ఫ్లోర్స్ పెంచేసి కొద్దిగా అన్ని విధాల యూజ్లోకి వచ్చేటట్టు హాస్పిటల్స్ కనిపించాలని ఫండ్స్ కూడా అలాట్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఉన్నాయని డిస్మెంటల్ కూడా చేసేసారు అక్కడ మెయిన్లీ మా రిపోర్టర్స్ ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పరిస్థితుల గురించి అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ముఖ్యంగా చెప్పింది గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ అలాగే ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ని తీసుకొచ్చారు అది మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయ్యింది చాలామంది నాకంటే గతంలో ఎన్నికలలో పోయి ఎమ్మెల్యేస్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు జూనియర్ కాలేజ్ డిమాండ్ ఉండే వాళ్ళకు డిగ్రీ కూడా అడగలే జూనియర్ వరకు అడిగారు జూనియర్ కాలేజ్ అంటే అందరూ తెస్తున్నాం అని దాని పేరు వాడుకొని ఎన్నికలలో పోయినా చేస్తారు నేను ఎన్నికలలో ఏ వాగ్దానం చేయలేదు ఎప్పుడు చేయకూడా ఎందుకు చేయాలి నాకు గుర్తుపట్టాలి నాకు ఓటేసిన పీపుల్స్కి అవసరం ఏది ఉందని నాకు తెలియాలి కదా లేకపోతే ఎమ్మెల్యేగా నేను అన్ఫిట్ కదా అట్లా అని చెప్పేసి నేను ఎమ్మెల్యేకి పోయిన గెలిచిన తర్వాత మా ప్రభుత్వం రాగానే ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర పోయేసి జనరల్గా బాగా ఫ్రీ ఉంటా భోజనం చేసేదాంతా లంచ్ టైం ఏందో అని అంటే నాకు సంతకం కావాలి అని అప్పటికి పన్నెండు సంవత్సరాలు ఏమైంది టీడీపీ రాజశేఖర రెడ్డి గవర్నమెంట్ గారు ఉన్నప్పుడు కూడా బ్యానే ఉండే అవునా బ్యాన్ ఎందుకండి పిల్లలు వచ్చేవాళ్ళు కాదా కాలేజెస్ కి అసలు ఇక్కడ కాదు ఎంటైర్ స్టేట్ లో బ్యాన్ ఉండే అదే ఎందుకు అంటే ఇక మాకు అర్థం కాదు రీజన్స్ టీడీపీ కాంగ్రెస్ రెండు ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పుడు కూడా బ్యాన్ ఉండేది ఇక ఫస్ట్ తెలంగాణ స్టేట్ లో మొట్టమొదటి జూనియర్ కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజ్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది శాంక్షన్ తీసుకుంది ఈ సికింద్రాబాద్ ఎమ్మెల్యే పద్మరావు తీసుకున్న దాని తర్వాత ఇప్పుడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్కు ఒక్కొక్కటి జూనియర్ డిగ్రీ కాలేజ్ దానికి ఇప్పుడు ఇస్తా ఉన్నారు కానీ ఆ కాలంలో బాగా ఇబ్బంది ఉంటుండే ఒక కాలేజ్ తీసుకురావాలంటే బాగా శ్రమతో కూడిన పని ఉంటుండే మీరు చెప్పగానే ఎట్లాంటివి ఎదురయ్యాయి మీకు అంటే సీఎం గారి తరఫు నుండి కానీ ఏదైనా సరే ఎట్లాంటి డిస్కషన్ నేను ఏం లేదు పోయినా నేను 
ఇవన్నీ తయారు చేసుకొని పోయినా లంచ్ టైం అవుతుంది భోజనం చేస్తాం రానోడు నాకు చిన్న పని ఉంది అన్న ఏంది అంటే నాకు ఒక జూనియర్ డిగ్రీ కాలేదు మీరు సాంక్షన్ ఇవ్వాలి అని అన్న సంతకం పెట్టాలి మీరు అన్న దాంట్లో భోజనం చేసాక పెడుతుందా అన్నాడు లేదు లేదు ఇప్పుడు పెట్టాల్సిందే నాకు భోజనం కూడా చేయని లేదా మీరు అంటే ఇట్లనే డోర్ ఉంటుంది కిందిలో పడ్డాడు భోజనాన్ని పోతాం అరే ఇస్తాంటారు కదా టేబుల్ మీద సంతకం పెడతారు డైనింగ్ టేబుల్ మీద అన్నాడు నిలబడి సంతకం పెట్టు చెన్నై ఏం కాదు ముందు సంతకం పెట్టు ఎంత సరి తిందాము కొద్దిగా మొండికి వెళ్తా ఉంటాయి దాన్ని అంటే ఏదో దానికి పనికిరాని విషయాలు కదా పనికొచ్చే విషయాల్లో మొండికి పోతాను ఈ మొండి పట్టుదాలే ఇంకా ఏడవో అని అని చెప్పి నిలబడే సంతకం చేసాడు ఇచ్చేసాడు దానికి నిధులు కూడా రిలీజ్ చేశారు ఓ ముప్పై కోట్ల రూపాయలు దానికి ఇచ్చారు ఈ హాస్పిటల్స్ కూడా హరీష్ రావు మేము అంత ఉద్యమాలలో కలిసి పనిచేసిన ఓ రెండు మూడు హాస్టల్ ప్రపోజల్ ఏంగానే ఎంబడే నేను నువ్వు అడిగేది ఏంది నన్ను అని చెప్పాడు దానికి కూడా డబ్బులు శాంక్షన్ అయినాయి డిస్మెంటల్స్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు పేర్స్ గురించి పుట్టింగ్స్ చేస్తూ ఉన్నారు అది నాకు బాగా ఏముండేంటే ఎన్నికల డేట్ వరకు ఒక స్లాబ్ పడాలని ఉండే అంటే జనానికి అనిపించాలి కదా ఇంత కష్టపడి కష్టపడి తెచ్చింది మా పోలింగ్ డేట్ వరకు ఒక స్లాబ్ గిట్ట పడితే కానీ అంటే అక్కడ అందరికీ తెలుస్తాం నేను కూడా ఇవన్నీ ఫేక్ మాటలు కూడా మాట్లాడవు తెలుసు కానీ అది ఏంటంటే నాకు కొద్దిగా ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటుంది కానీ చెప్పలేం రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఆ టైం వరకు అలా స్లాబ్ పడవచ్చు పడకపోవచ్చు రావడం ఖచ్చితంగా వస్తుంది కాకపోతే ఇచ్చేసాము ఒక సింగిల్ స్లాబ్ దానిక రావచ్చు రాకపోవచ్చు అని ఇక కాంట్రాక్టర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది చెప్పిన నా ఏమి ఇది మీకైతే కమిషన్ కమిషన్ అనే దీనికి రాను అసలు కాంట్రాక్టర్ ఎవరో తెలియదు నాకు ఈ పని మాత్రం ఉడకలిస్తే కొద్దిగా నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా జనానికి అనిపిస్తుంది కదా అది అని చెప్పిన ట్రై చేస్తాను సార్ స్లాబ్ అయ్యి నీకు అని చెప్పారు చూడాలి ఇప్పటికే కాన్స్టిట్యున్సీలో జనరల్గా ఎమ్మెల్యే వస్తున్నారు అంటే సార్ వస్తున్నారు ఇట్లాంటి మాటలు వినిపిస్తాయి పద్మారావు ఇక్కడ ఉన్నంత కాలం ఈ ప్రాంతంలో ఏదో మా ఇంటి దగ్గర మా ఫ్రెండ్స్ కానీ మా బస్సు వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు పిలవలేదు పద్మారావు అని ఇక్కడ నుండి అక్కడ పోయిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా పద్మారావు అని ఎవరు పిలవరు పద్యాన్ని అంటారు కుర్రోడు కూడా నమస్తే పద్యాన్ని అంటాడు నా బతుకు పెద్దోళ్ళు పద్యాన్ని అంటారు అందరికీ అన్నీ నాకంటే పెద్దోళ్ళు కొద్ది ఏజ్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా అన్నాని అంటారు ఓసారి హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఓసారి ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది మా ఎంబడి వాళ్ళతో ఎవడైనా స్టూడెంట్ చిన్నోడు ఉంటాడు గిద్దరే ఉంటాడు నమస్తే పద్యాన్ని అంటాడు కిరారా అంట నా బతుకు గిట్ల అయిపోయింది నా ఏజ్ అంట అంటే జరు నేచురల్గా ఉంటాను నేను కాబట్టి వాడిని అట్లా అంటుంటా అది అయితే అది ఏమి ఎమ్మెల్యేగా వాళ్ళు ఫీల్ గారు నేను ఎమ్మెల్యేగా ఏదో కేబినెట్లు ఉన్నామో కేబినెట్ అని నేను కూడా ఫీల్ గారు ఆ గౌరవాలని మనకు ఆ ప్రాంత ప్రజలే కదా మనకి ఇచ్చింది వాళ్ళు గెలిపించినాకనే కదా మనం ఇతరతర ఏదైనా డెవలప్మెంట్స్ కేబినెట్లే కానీ అదే కానీ ఇది ఇంకేదైనా కానీ గెలిపించే పాత్ర మాత్రం ఆ ప్రాంత ప్రజానికి అందే కదా వాళ్ళు ఎప్పుడు బాగా ఉంటారు రైట్ అదేవిధంగా మీ పార్టీ వార్డు కార్యాలయాలు అని దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా స్టార్ట్ చేశారు దానివల్ల వివిధ శాఖలకు వెళ్లే పని లేకుండా అక్కడే పని జరుగుతుంది త్వరితగతిన పరిష్కారం అందుతుంది అనే ఉద్దేశంలో స్టార్ట్ చేశారు వాస్తవాలేవి ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడ నుండి పురమాయిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అది మంచిగా అనిపిస్తుంది కదా ఒక్కో డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీకి ఒక ప్లేస్లో పోవాలి మెట్రో వాటర్ బస్ ఒక ఒక ప్లేస్లో పోవాలి ఒక ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ ఒక ప్లేస్లోకి పోవాలి ఇవన్నింటిని కలిపేసి ఆడ ఒక పాయింట్ పెట్టేసి అక్కడి నుండి ప్రచారాన్ని అలాగే పీపుల్స్కి ఏదైతే అవసరం ఉందో అది వాళ్ళు జనరేట్ చేస్తూ ఉంటారు కన్సల్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్కు మంచిగా యూజ్ అవుతుంది డెబ్బై ఐదు కోట్లతో తుకారాం గేటు వద్ద ఆర్యూబి అంటే రోడ్ అండర్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం జరుగుతోంది దానివల్ల చాలా ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు క్లియర్ అవుతాయి అంటున్నారు దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకొచ్చారు మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఒకసారి నేను ముఖ్యమంత్రి గారు అక్కడ నుంచి వెళ్తున్నాం మేము ఆ రైల్వే గేట్ పడ్డది అది ఎంతసేపు ఉంటుందో ఎంతసేపు నాకు తెలియదు అది టూ థౌజండ్ త్రీలో నేను ఎమ్మెల్యే కాలే ఇంకా కానీ వన్ ఇయర్ బిఫోర్ నుంచే కొద్దిగా యాక్టివిటీస్ పెంచేసినప్పుడు ఓకే ఖచ్చితంగా నేనే టికెట్ నాకే ఇస్తారు ఎలక్షన్ కాంటాక్ట్ చేసి ఉంటాయని 
కొద్దిగా బాగా ముందుగానే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మీకు సార్ అని అడిగినాం కదా నాకు అవకాశం ఇవ్వని చెప్పిన నువ్వే క్యాండిడేట్ నాకు చెప్పింది కదా వన్ ఇయర్ బిఫోర్ చెప్పింది కదా దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒకసారి మేము ఇద్దరం పోతున్నాం వాడికి అనుకోకుండా గేట్ పడ్డది గేట్ పడితే మేము ఆడ ట్రాఫిక్లో చిక్కిపోయినాం అని అటు కొట్టా ఇటు కొట్టా అంతా మా క్యాటర్ కదా వాళ్ళంతా బైక్లు వేసుకొని పరిగెత్తుకు వచ్చారు నలభై యాభై టూ వీలర్స్ వేసుకొని వచ్చారు వస్తే వెనకకి పోలేము ముందు పోలేము మేము అప్పుడు నేను దిగి సార్ నోడు నయంపడి నాకు పెద్ద టెన్షన్ అవుతున్నది ఇది ఎంతసేపు పడుతుంది అన్న మూడు ట్రైన్లు వస్తే ఇప్పుడు ఫార్టీ మినిట్స్ అవుతుంది ఇక మీరు కాదు అంటే ఇంకేదాన్ని దారి ఉందా అని అడిగితే ఉందో అని చెప్పారు లెఫ్ట్ కేర్ మేము ఎక్కడైతే కరెక్ట్గా స్టాప్ అయినామో ఆ లెఫ్ట్ కేర్ పోతే మల్కాజ్గిరి చౌరస్తకు వస్తుంది వాళ్ళు ఇక దారి తీసారు తీసేసి తీసుకొని పోయారు అప్పటి నుండి నాకు ఉండే ఇది ఏం ఇబ్బంది దీన్ని ఏదో ఒకటి చేయాలి ఆ టైంలో నేను ఎమ్మెల్యే లేదు ఏం లేదు ఇక్కడ నుంచి నిలబడతా కదా పరిష్కారం కావాలి కావాలి అని చెప్పేసి నాకు అప్పుడు ఉండేది ఇక అది కళ నెరవేరింది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బాగా ఈజీగా ఉన్నది అప్పుడప్పుడు సాయంత్రం పూట ఎప్పుడైనా నాకు వేరే హ్యాబిట్స్ లేవు ఈ డ్రింక్స్ క్లబ్బులు గిబ్బులు ఏం లేవు అది ఇరానీ చాయ్ తర్వాత జరదా పాన్ తింటు ఎక్కడ కాకుంటే ఒకసారి నైట్లో పదకొండు పన్నెండు గంటలకు పోయి ఆ బ్రిడ్జ్ చూస్తుంటాయి ఆర్యూబి అంటే ఆ లైటింగ్ గీటింగ్ ఎంత కొద్దిగా అట్మాస్ఫియర్ బాగా అనిపిస్తుంది అది అలా ఆర్యూబి దగ్గరికి వెళ్తే హ్యాపీగా అనిపిస్తుందా అంటే చేసిన పనికి సంతోషపడాలి కదా అది నిలబడతావు పక్కకు ఆ వెహికల్స్ గీకిల్స్ అయినా పోతుంటే చూసేసి వస్తా అది పిచ్చి కొద్దిగా ఉంటుంది కొన్ని అవన్నీ ఇట్లా తీసుకుంటుంది రైట్ అలాగే మీ పక్కనే అంటే కలిసిపోయే ఉందనుకోండి సనత్ నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇది అదే కదా అదే అన్ని కలిసిపోయే ఉన్నాయి సికింద్రాబాద్ సనత్ నగర్ సో అక్కడ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఉన్నారు ఆయనతో ఆయనకు కూడా మాస్ లీడర్ అనే ఇమేజ్ ఉంది ఒకప్పుడు మీరు పోటా పోటీగా అంటే విడివిడిగా పోటీ చేసినప్పటికీ ఏం లేదు పోటా పోటీ ఏం లేదు వ్యక్తిగతమైన మాకు వేరే ఇబ్బందులు ఏం లేవు ఆయన ఒక పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్లు ఉండే నేను ఒక పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ అందులో నా పార్టీ పని నేను చేసుకుంటుంటే వాళ్ళ పార్టీ పని వాళ్ళు చేసుకుంటుంటు వ్యక్తిగతంగా ఏమిటి మా పక్కనే కానీ ఎవరి పార్టీ పని వాళ్ళు చేస్తున్న రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చాము ఇప్పుడు నేను సీక్రెట్ బయట పెడుతున్నా అని ఆయన చేయడం జరిగింది లేదు లేదు సీక్రెట్ లేదు ఏం లేదు ఈ ప్రాంతంలో కొద్దిగా తెలంగాణ పీపుల్స్ బాగుంటారు సికింద్రాబాద్లో ఈ పార్సుగుట్ట అడ్డగుట్ట ఇవన్నీ అంటే మాక్సిమం తెలంగాణ పీపుల్స్ ఉంటారు అయితే ఈ ప్రాంతంలో కొద్దిగా కాలనీస్ సెటిలర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు ఇక్కడ అయితే ఆయన చెప్పిండు ఇదంతా నీకు కొద్దిగా గ్రిప్ బాగా అయిపోయిందన్న అంతా తెలంగాణ వాళ్ళు ఉంటారు అప్పుడు టీఆర్ఎస్ లేకుండా శ్రీనివాస్ నువ్వు ఇక్కడ నుండి నువ్వు చేసుకో ఇక నాకు అక్కడ నాకు తగ్గట్టు అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది నేను అక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోతా అన్నారు దాంట్లో తప్పేముందమ్మా అన్నారు ఇక్కడ ఆయన ఉన్నాడు అక్కడ నేనే ఉన్నాడు అలా ఇద్దరు గెలిచారా మాట్లాడుకుని కాదు పీపుల్ జడ్జ్మెంట్ అది మేము మాట్లాడుకుంటే గెలుస్తాము మాట్లాడుకుంటే ఓడిపోతాము అని అంత పొలిటికల్ నాయకులు దాన్ని కమెంట్ చేయలేరు ఎప్పుడు కానీ పీపుల్స్ డిసైడ్ చేస్తారు ఆ ప్రాంత ప్రజలు డిసైడ్ చేస్తారు ఓటు వేయాలన్నా ఏ వద్దా అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను చెప్తా ఉన్నా నేను గెలుస్తున్నా అని చెప్తున్నా గ్యారంటీ చెప్తా అంటే అట్మాస్ఫియర్ ఆ జనాలతోటి నాకు ఆ సంబంధాలు బాగుంటాయి డెవలప్మెంట్స్ గురించి అంత తప్పన పడుతూ ఉంటా ఈ కరప్షన్ గిరప్షన్ నాకు తెలియదు నాకు ఒకటి డైలీ ఒక డ్యూటీకి వెళ్ళినట్టు నాకంటే ఒక ఆఫీస్ ఉన్నది మంచి హైఫై ఆఫీస్ తయారు చేసుకున్నాడా మీ ఆఫీస్ టూర్ కూడా చూసాం ఈ మధ్య మేము లేదు ఇప్పుడు ఒక హాస్పిటల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేపిస్తుంటే అది అక్కడ ప్లేస్ ఎక్కడ అడ్జస్ట్ కాలేదు నా ఆఫీసే ఇచ్చేసిన దాని గురించి గజ్బీజు ఉంది ఒకటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఆఫీస్ లేకుంటుంది మా ఆఫీస్ ఇప్పుడు అంతా గజ్బీజు ఉంది ఇప్పుడు ఆ కుట్టి వెళ్ళే హాస్పిటల్ అనే దాన్ని మన ఆఫీస్లో పెట్టుకున్నారు అని చెప్పిన హాస్పిటల్ కట్టాలి నా ఏం మళ్ళీ ప్లేస్ లేదు నా ఆఫీస్ తీసుకున్నారు అని చెప్పడం జరిగింది కేసీఆర్ గారు పెద్ద ఫ్యామిలీలో పెరిగారు అందుకనే పూజలు యజ్ఞాలు అక్కడి నుండే వచ్చాయన్నారు కదా అదేవిధంగా మీది కూడా ఫ్యామిలీ చాలా పెద్దది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు అండ్ మీకు ఈవెంట్స్ చేయడం కానీ ఫంక్షన్స్ సెలబ్రేట్ చేయడంలో కానీ ఒక మంచి అభిరుచి ఉన్నట్లుగా తెలుస్తూ ఉంటుంది కొద్దిగా మాస్లో ఉంటే ప్రతిది ఏ చేయాలన్నా కానీ పీపుల్స్ బాగా వస్తారు ఫంక్షన్లు ఆ రేంజ్లోనే ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు డబ్బు గోలు వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారమ్మా ఇప్పుడు సపోజ్ నీదో వంద కోట్లు
రావాలి ఏ భోజనం చేయాలి పోవాలి అని అది అందరికీ కాదు ఈ దేశంలో డబ్బు కొలవలు చాలామంది ఉన్నారు డబ్బు లేక నిరుపేదలు కూడా ఉన్నారు అటు ఇటు కాని వాళ్ళు ఉన్నారు మిడిల్ క్లాస్ మధ్యతరగతి ఎంటర్ కదా వాళ్ళ పరిస్థితి పాప అది మాది కూడా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఇట్లా ఉంటారు కాబట్టి మాస్ ఫాలో అయింది ఉంటుంది ఫంక్షన్లు మాత్రం నాకు ముందరి నుంచి గ్రాండ్ గా చేసే అలవాటు ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి దాంట్లో ఏమైంది ఇప్పుడు మా దగ్గర మహాకాళి పూజ చేస్తాం వినాయకుడిని పెడతాం ఆడ ఇవన్నీ గ్రాండ్ గానే చేస్తూ ఉంటాను ప్రతిదీ నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను ఓకే ఆ ఫంక్షన్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయ్యే వరకు మీ పాత్ర ఉంటుంది అంటే ఎవరే కానీ ఏదైనా చేసిన పనికి స్వార్థకత అనేది రావాలి కదా నలుగురు దాన్ని ఎవరైనా ఇప్పుడు మా వినాయకుడి దగ్గరకు వస్తారు చాలామంది ఆ లేడీస్ వస్తారు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు మీరు ఎట్లా వస్తాయండి ఐడియా ప్రతిసారి ఒక వెరైటీ వినాయకుడిని పెడతారు అంటే వినాయకుడు అంటే ఒక థీమ్ పెడతాం వెనక ఎట్లా వస్తాయి అంటారు ఏముందామో ఆలోచన చేస్తాం ఏదో ఒకటి సెలెక్షన్ చేస్తాం కొద్ది దాన్ని ఎంబడిబడి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం మీతో పాటు అట్లా క్రియేటివ్గా యాక్టివ్గా ఉండేది ఎవరు మీ ఫ్యామిలీలో అందరూ పిల్లలు ఇక్కడ పుట్టిన వాళ్ళు అందరు ఇట్లనే ఉంటారు కానీ ఒకటి కొద్ది ఎక్కువ మూమెంట్ ఉంటే ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది అంతే మా పిల్లలు ఎవరో మూ కూడా ఎవరు లేడు నాకు కొడుకులు అందరు యాక్టివే అందులో కొద్ది మంది ఎక్కువ ఉంటారు కనిపిస్తారా ఎట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇది ఉంటుంది వాళ్ళ డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది ఒకటికి ఒక టేస్ట్ ఒకటికి ఒక టేస్ట్ ఇక వాళ్ళందరూ ఉన్నందుకు నేను కూడా అనుకుంటే చేయలో ఇదని కానీ యాక్టివ్ బాగా అందరు ఒకరికి పాలిటిక్స్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది రామేశ్వరం అని తడు అని ఉంటాడు వాడు నా ప్రతి ప్రోగ్రాం ఇడోకుట్ట ఎంబడి ఉంటాడు మా పెద్ద కొడుకు కిషోర్ అని ఉంటాడు వాడు ఉంటాడు సెకండ్ వన్ కిరణ్ అని ఉంటాడు వాడు ఉంటాడు ఈ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కానీ వాడికి ఎక్కువ ప్రజా క్షేత్రంలో రావాలని ఒక తపన ఉంటుంది అండి ఎవరికి అందరికి ఉంటుంది కానీ అందరికి నేను చేయలేను కదా నలుగురికి ఉంటుంది ఆ టైం వచ్చే వరకు ఒకరిని ఇల్లు కాపాడడానికి ఏదైనా బిజినెస్ పెట్టాలి ఒకరిని అట్లా పాలిటిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాడు వాడిని అట్లా బాధ్యతలు చెప్పాలి ఇప్పుడు అవసరం లేదు కదా ఎందుకు అని చెప్పేసి అది అంతా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అదేవిధంగా మెట్టుగూడ దగ్గర ఆరు వందల యాభై గజాల స్థలానికి సంబంధించి ఒక ఎన్ఆర్ఐ వచ్చి ఆరోపణలు చేశారు ఎందుకు అట్లా చేయాల్సి వచ్చింది అది ఇవ్వడం నాకు తెలియదమ్మా ఇప్పుడు వివిధ దీంట్లల్లా ఈ సిస్టమ్ అంతా నా కంట్రోల్ ఉండదు ఇప్పుడు ఎవరెవరో ఏమో చేస్తారు అది తెలియదు మాకు ఇప్పటిదాక ఈ కబ్జాలు గిబ్జాలు నాకు తెలియదమ్మా ప్రతి ఇంటింటికి పోయి అడిగా అక్కడ అంటే ఎక్కడ మీ మీద ఎప్పుడు వినటువంటిది ఫస్ట్ టైం ఆ విషయం ఏంది నాకు అర్థం కూడా ఖాళీ అసలు ఒకడు మా అల్లుడు పోయి ఉంటాడు వాళ్ళు పోయి ఉంటాడు మా ఫ్యామిలీలో నా కొడుకులు గిడుకులు ఎక్కడ పోరు ఇంటింటికి పోయి అడగొచ్చు ఒక్కరి పేరు తీసుకొచ్చి హైలైట్ చేశారు అప్పుడు మీతో పాటు చేసారు మళ్ళీ అది ఎక్కడెక్కడ అయింది వాస్తవాలు అని తెలుసుకున్న ఇప్పుడు లేదు అది ఒక గజం జాగా ఇప్పటి దానిక మేము దృష్టి పెట్టలేము అడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంది అడ లేవు అడ ఉన్నది ఏదైనా ఉంటే దాన్ని ఏదైనా పబ్లిక్ యూజ్లో తీసుకోవాలని పంటలు పడతా ఉంటాయి నేను హౌస్ టు హౌస్ ఇట్లుంటాయి ఒకరి ఇంటి కూడా ఒకరి ఇంటికి దాన్ని ఉంటుంది ఆ గోడ కంబైండ్ అయిన ఒకరు ఆ గోడ వీడి నాది అని ఇది ఆ వాళ్ళ గురించే తనిఖీ చేస్తూ ఉంటారు అడ అలాంటిది స్థలం ఎక్కడ ఉంటుంది స్థలం ఉండదు నాకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండేదమ్మా ఇది ఎవరైనా అడుకోవచ్చు పద్నాలుగు ఎప్పుడైనా ఇలా ఇన్వాల్వ్ అయిందని అడగాలి మాకు అది లేదు రెండోది మా మేము చిన్న ఉన్నప్పుడే మా ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అయ్యాడు మా మమ్మీ బాగా కష్టపడి పెంచింది మమ్మల్ని ఇక దాన్ని మర్చిపోండి అంటే అప్పుడు మేము కూడా ఇన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాం కదా అటువంటి పీపుల్స్కి మనం అండగా ఉండాలని ఒకటి బాగా సెంటిమెంట్ అనుకో అది అట్లా ఉంటుంది ఇక మిగతా వాటి గురించి దృష్టి పెట్టా ఇంత పనులు నడుస్తుంటాయి ఆ కాంట్రాక్టర్ రోడ్ కూడా తెలియదు నాకు పట్టించుకోరు మీరు అంటే నేను పోలే ఆ రూట్లో పోలే దాంట్లో పోలేదు మేము సంపాదించిందో ఒక పది మందికి ఏదైనా అయితే సహాయం చేస్తుంటాం సో కానీ ఎమ్మెల్యేగా మాకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేదాడా నాకు ఇన్ టైంలో పని చేయాలి పాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి వాడు ఆడ మాత్రం కాంప్రమైజ్ కాను ఇంకా రెండవది ఈ లంచాలు గించాలు తింటే ఎవరినా కానీ దబాయించగలుగుతాం ఎట్లా ఇప్పుడు వాడి దగ్గర కమిషన్ మేము తీసుకున్నాం ఏంటంటే అరే ఏడికరే అయితే సార్ మీకు అంతా ఇయ్యలేదా ఇళ్ళకి ఇరగ కదా నేను చేయాలంటాడు వాడు అందుకే అది నాకు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఫస్ట్ టైం కార్పొరేటర్ ఇక్కడ మూనా మార్కెట్ నుంచి అప్పటి నుంచి కూడా నాకు అలవాటు లేదు ఆ రూట్కు మేము పోలే మా పిల్లలు కూడా పాపం ఎవరు ఇక్కడ పోరు వాళ
మీలాగా మాస్ లీడర్ గా ఎదిగే క్వాలిటీస్ మీ పిల్లల్లో ఎవరిలో చూసారు మీరు అంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో స్టైల్ ఉంటుంది చదువుకోవడం వల్ల ఒకరొకలా మాట్లాడవచ్చు నేను వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అంటే ఒక కాలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ కు రావాలి టెన్త్ క్లాస్ కు వచ్చేసి కాలేజ్ రావాలని వాళ్ళ ఎదురు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పటి నుంచి అది సంతోషమో దరిద్రమో తెలియదు కానీ నేనేమీలే ఇప్పుడు అయ్యో టూ సంతోషమే కదండి అది అంటే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ అంతా పాడైపోయింది ఇంట్లో జనాలు ఆఫీసులో జనాలు అట్మాస్ఫియర్ అంతా పాడైపోయింది అంటే జనాలు చేరగల వాళ్ళకు ప్రవేశం లేకుండా ఇదంతా చూసిపోయారు ఫోకస్ లేకుండా ఇక దీంట్లోనే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇదంతా చూసిపోయారు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ క్లోజ్ అయిపోయింది అట్లా జరిగింది ఏ నాకున్న చిన్న ఇల్లు ఇదే ఇంట్లో అన్ని జరగాలి నాకు వాళ్ళు చూస్తుండేది చూసి ఇక నేను కూడా ఏం చేయలే సరిగా వాళ్ళ అదృష్టం ఎట్లా ఉంటే అట్లా అవుతుంది వదిలేసి ప్రెజర్ పెట్టలే ఓకే వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసారు ఫుల్గా ఇక అంటే పడిపోయిన దానికి ఒరిజినల్ నేను కూడా కారణమైనా కదా అని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు ఇదంతా సపరేట్ ఎక్కడ నన్ను పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఇంట్లో ఇన్వాల్వ్ కాకపోతుంటారు కదా కొంచెం ఆ ఫీలింగ్ ఉందా ఇప్పుడు అప్పుడు ఉండే ఇప్పుడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది టూ థౌజండ్ ఫోర్స్ లో ఎమ్మెల్యే అయినా నేను ఇప్పుడు టూ ట్వంటీ త్రీ అంటే దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది అలా ఎదుగుదల మొదలయ్యేటప్పుడు ఎమ్మెల్యే అయినా నేను ఈ అట్మాస్ఫియర్ అంతా కొద్దిగా ఇంటి అట్మాస్ఫియర్ చెడిపోయింది ఇక నా దగ్గర అందరు ఇంట్లోకే వస్తుండేది డైరెక్ట్ ఇంట్లోకి వస్తుండేది కలుస్తుండేది పోతుంటే ఇక వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కొద్దిగా డిస్టర్బ్ అయింది ఇక నేను కూడా పట్టించుకోలేదు గెలిచి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ గా ఏర్పడ్డాక హ్యాట్రిక్ కోసం ట్రై చేస్తోంది సో జనరల్ గానే రెండు సార్లు గెలిచిన తర్వాత సహజంగా వచ్చే వ్యతిరేకత కొంత ఉంటుంది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక కొత్త ఉత్తేజం వచ్చి మేము బరిలో ఉన్నాం మేమే మీకు పోటీ మేమే వస్తాం అంటున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితులన్నీ చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది అది ప్రజా తీర్పుపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది అమ్మా ఇదంతా డిసైడ్ చేస్తే ప్రజలు ఇది అమ్మా రాజకీయ పార్టీలు కావు ఇవి రాజకీయ ప్రతి రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పుడు మాది ప్రభుత్వం ఉంది ఏం చేస్తున్నాము ఆ పీపుల్స్కి అవసరం అనేది ప్రభుత్వ పరంగా ఏమైనా చేయగలుగుతున్నామా లేదా పబ్లిక్ ఫీలింగ్ ఎట్లుంది ఎంత ప్రజా తీర్పు అది పొలిటికల్ పార్టీసు ఇది మేమే చేస్తున్నాం ఇక అనే రేంజ్ ఉండదు అట్లా ప్రభుత్వ పరంగా మంచి పనులు చేస్తే వాళ్ళ ఆశీర్వాదం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఒకవేళ లేదు ఉండదు అంటే ఎమ్మెల్యేల బలమే పార్టీ బలం అవుతుంది కదా ఎమ్మెల్యేలు గెలిచి తీరాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది అయితే ఖమ్మం వైపు చూసుకుంటే పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఒకవైపుకు వెళ్ళిపోయారు జూపల్లి కృష్ణారావు గారు కాంగ్రెస్ వైపే నడిచారు అండ్ ఇప్పుడు తాజాగా మైనంపల్లి గారు కూడా అంటే ఇలా పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు అంటే శక్తివంతులైన కొంతమంది అటు వెళ్ళిపోతుంటే బీఆర్ఎస్ శక్తి తగ్గింది అటువైపు పెరిగింది అనుకుంటున్నారా ఎట్లా చూస్తారు ఈ పరిస్థితిని దానికి రిప్లై మేము అడిగినా కానీ నేను చెప్పలేను తెలిసినా చెప్పలేను తెలియకపోయినా కానీ చెప్పలేను ఓకే అది సంబంధము ఎక్కడ ఏం సంగతి వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు ఓసారి కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ఓసారి ఇది చేస్తే కానీ మనం ఏం చేయలేని పరిస్థితి వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు వస్తూ ఉంటారు చేస్తూ ఉంటారు పార్టీ నిర్ణయము అధిష్టాన వర్గం ఉంటారు వాళ్ళు నిర్ణయం చేసుకుంటూ ఉంటారు అలా అన్నయ్య సరే తల దూర్చదు ఒకరి విషయంలో మనం ఏదో చెప్పొద్దు మన పని మనం చేసుకోవాలి అవన్నీ చూసుకొని ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు ఇంకా మా లీడర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ చూసుకుంటారు కదా పెద్ద ఏదో నేను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు అయితే ఈసారి ఎన్ని సీట్లు గెలవబోతోంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే దాదాపుగా ప్రభుత్వం మాత్రం ఏర్పాటు చేస్తామని నా పర్సనల్ యాజ్ ఏ పద్మారావు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా నాకు నమ్మకం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మళ్ళీ మేమే చేస్తున్నాం అంటే డెవలప్మెంట్ సైడ్ ప్రజలు చూస్తున్నారు అందుకే మేమే వస్తాం అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా ఇక్కడ తలసాన శ్రీనివాస్ ఉన్నాడు డెవలప్మెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయా కనిపిస్తలేవు మీకు అది చెప్పు అండి మీరు ఎక్కడ ఉంటారు మీరు అసలు మోతీనగర్ అంటే హైదరాబాద్ సిటీలనే కదా డెవలప్మెంట్స్ ఏమైనా సిటీ అయినట్టుగా అనిపిస్తుందా కానట్టు అనిపిస్తుంది డెఫినెట్లీ యాజ్ ఏ జర్నలిస్ట్ నేను వన్ సైడెడ్గా ఇది ఖచ్చితంగా ఇలా జరిగింది అని నేను చెప్పకూడదు మీరు అన్నట్టు కొన్ని పర్మిట్లు ఒక సిటిజన్గా మనము అంతా తిరుగుతూ ఉంటాం కదా ఒక జర్నలిస్ట్గా చెప్పకు ఒక సిటిజన్గా చెప్పు ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ అవన్నీ చూస్తుంటే ఓసారి 
అసలు నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నానని నా ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతాలు ఏమి ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ మేము ఏం చేయలేము ఇక ఇక్కడ అంటే డెన్స్ పీపుల్ ఉండేది బాగా దగ్గర ఇంటికి నింతమని చెప్పిన ఇంటికి ఇది లేదు కానీ న్యూలీ డెవలప్మెంట్స్ ఏరియా ఓసారి అనిపిస్తామని హైదరాబాద్ ఇంత డెవలప్ అయింది అనిపిస్తుంది నాకే మీరు చాలా ఫారిన్ కంట్రీస్ కూడా వెళ్ళొచ్చినట్టున్నారు చాలా విజిట్ చేసినట్టున్నారు కంట్రీస్ పోయినా ఓకే ఎక్కడ పోయినా కానీ నాకు హైదరాబాద్ రేంజ్ లో మళ్ళీ నాకు ఏ కంట్రీ నచ్చలేదు వేరే అన్ని కంట్రీస్ చూసినా మీరు ఆ నానక్రాం మూడు సార్లు పోయినా బ్రెజిల్ పోయినా చైనా పోయినా అది ఆస్ట్రేలియా పోయినా పోయినా కానీ నాకు ఎందుకో మళ్ళీ ఎప్పుడు హైదరాబాద్ పోవాలని ఆ ఫీలింగ్ ఏ ఉంటుండే ఇక్కడ కొద్దిగా హ్యాపీ అవుతాం వాళ్ళు ఇలా ఎప్పుడైనా అయిందని ఆ రోడ్డు మీద ఒక కేక్ వేసినామంటే వంద మంది జమ అవుతారు అది ఏంది అమ్మాయి ఏందో ఇబ్బందులు ఉన్నట్టు బయట ఇవన్నీ ఉండేవి జనరల్ ఎవడు బ్రతుకు వాడే అన్నట్టు ఉంటుంది అట్లా నేను జనాల మధ్యలో ఉన్నారు ఇక్కడే పెరిగారు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి కాలేదు ఆఖరికి నేను చెప్పిన టికెట్ బుక్ చేస్తారా చెప్పకుంటే నేను వెళ్ళిపోతా లేకుంటే ఏం చెప్పిన కొన్ని సందర్భాల్లో ఓకే ఏ కంట్రీలో అది బ్రెజిల్ ఓకే ఆ అట్మాస్ఫియర్ విచిత్రమైన అట్మాస్ఫియర్ ఉంది అక్కడ అంతా నేను నీకు చెప్పలేను మీకు నచ్చలేదు అక్కడ టికెట్ బుక్ నీకు చెప్పలేను అని బాగా డ్రగ్స్లు అది ప్రాసిక్యూటర్స్ నన గందరగోళం ఉన్నది అది ఎక్కడ కానీ పోయి నిలబడితే అదేం చోట నాకు తెలియదు ఇక ఇబ్బందులు ఇక నా ఏమిటి ఒక ముగ్గురు నాలుగురు ఐఏఎస్ టీంలు ఉండే వాళ్ళకి చెప్తుంటే మనం కొద్దిగా చూసే స్పాట్లు జనాల మధ్యన పోయి నిలబడేటట్టు ఇక్కడ పోదాము ఇవ్వాలని మేము అక్కడ ఒక వ్యక్తిని పెట్టుకున్నాము వాళ్ళు ఎంబడి ఉండి మా టేస్ట్ ప్రకారం అక్కడక్కడ దింపారు అది పరిస్థితి ఎక్కడ ఎన్ని కంట్రీలు తిరిగినా హైదరాబాదే ఫేవరెట్ మనకంతా ఈ భూమి మీద పుట్టిన మనకి ఈ అట్మాస్ఫియర్ నచ్చుతుంది ఓ టైం తిండి ఉన్నా లేకున్నా కానీ ఈయనే ఉండాలి ఈ అట్మాస్ఫియర్లో పెరిగే వాళ్ళం కాబట్టి ఇక్కడనే ఉంటుంది ఇక ఉద్యోగాలు ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్లో వాళ్ళు వీళ్ళు అక్కడ వెళ్తూ ఉన్నారు పోతూ ఉన్నారు ఎవరి టేస్ట్ వాళ్ళది నా టేస్ట్ మాత్రం ఇది నాకు హైదరాబాద్ ఇచ్చిపెట్టి ఉండలేను ఈ ప్రాంతం ఈ గల్లీ ఏడ్చిపెట్టి కూడా ఉండలేదు నేను రైట్ ఫైనల్గా ఇది చెప్పండి పాదయాత్రకు బయలుదేరుతున్నారు నేను మీ టైం ఎక్కువ తీసుకున్నాను పాదయాత్రలో ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఏ ఏ విషయాలతో కలుస్తున్నారు మిమ్మల్ని ఇప్పుడు నేను ముందే చెప్పడం జరిగింది నీకు ఇది ఒక బాగా మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్స్ ఉండే ఏరియా అంటే వాళ్ళంతా ఎవరికి ఏది అవసరం ఉందో దానిపైన పడతారు పూల వర్షం కురిపిస్తారు అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంటుంది అంటే అంటే నేను గమనించేది ఈ ప్రాంతం పీపుల్స్కు ఏదన్నా అడగటం అంటే అర్థమయ్యేటట్టు ఒకరు మాట్లాడి మాకు ఈ ఇబ్బంది ఉంది ఇది మీరు చేయాలి ఖచ్చితంగా అని చెప్పరు ఒకటే ఇష్యూ పది మంది చేపేస్తారు అంటే ఎదురుకి ఎవరైనా చూస్తే గొడవ అవుతుంది లేకుంటే నిలదీస్తారు అన్నట్టు అది ఉండేది అడ ఇష్యూ బేస్డ్గా ఎవరైనా మాట్లాడి ఎమ్మెల్యేకు చెప్పాలి అన్నట్టు లేదు కొన్ని ప్రాంతాలు ఉంటాయి మన దగ్గర రండి మా కాలనీకి రాండి విజిట్ చేయండి ఒకసారి సండే చూసి మేమంతా మీటింగ్ పెట్టుకుంటాము అదే అని చెప్తారు పిలుస్తారు అక్కడ ఇంత టీ ఇస్తారు ఓ చిన్నపాటి ఒక షాల్కి వెళ్ళేసి సన్మానం చేస్తారు పూలమాలు వేస్తారు కూర్చుని పెట్టేసి ఒక లిస్ట్ తీసేసి మాకు ఈ పనులు ఉన్నాయి ఇవి మీరు చేసి పెట్టాలి మీ రాబోయే ఎన్నికలలో మా కాలనీ అంతా వన్ సైడ్గా మీకు సపోర్ట్ చేస్తామని ఇట్లా చెప్తా ఉంటారు ఇక్కడ పుట్టి పేరు లోకల్ పీపుల్స్ పాపం వాళ్ళకు ఇష్యూ బేస్డ్ ఎట్లా చేయాలి అది అని పాపం ఐడియా ఉంది తెలియదు అది చెప్పేది పది మంది కలిసి చెప్తారు దూరకి వెళ్ళాలని చూస్తే ఏ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేను నీ పేరు ఏందమ్మా దీప దీపాన్ని నిలదీసేసారు అన్న రేంజ్లో ఉంటుంది కానీ పాపం వాళ్ళకి ఏ కాలమశం ఉంటుంది వాళ్ళకి అప్పుడే చెప్తారు అప్పుడే మా దాంట్లో అదే మీరు అట్లా అడిగినా కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నారు నేను గుర్తుంటే నేను పారిపోను నేను వాళ్ళేదని చేసి కొద్దిమంది లీడర్స్ ఇడ్స్ అని దాటేస్తుంటారు నేను చాలా బండిగా ఉంటాను మంచిగా కూర్చుంటాను కానీ మీరు ఎన్ని అంటారు అని ఉండి మాట్లాడుకున్నాను ఇప్పుడు నాకు ఏం అర్థమైందో చెప్పాలి మీరు నువ్వు మాట్లాడినావు నువ్వు మాట్లాడినావు నువ్వు మాట్లాడినావు ఎంత మంది మాట నా పుర్రకి ఎక్కాలి కదా నీకు ఇబ్బంది ఉంది నాకు ఒక రేంజ్లో చెప్తేనే కదా నాకు అర్థమయ్యేది అని చాలా ఖచ్చితంగా చెప్తా వాళ్ళకు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేస్తా మళ్ళీ వాళ్ళకి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏందో ఇమీడియట్గా వాళ్ళని చెప్తా మా వాళ్ళకు కన్సర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి దీని ఎస్టిమేషన్ తయారు చేయండి ఇమీడియట్గా అని చెప్తే సంక్షేమ పంపిస్తే సంక్షేమ పథకాలకు సంబంధించి ఎవరైనా అడగడం జరిగిందా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కానీ దళిత బంధు కానీ ఇట్లా ఆశ ఉంటుంది కదమ్మా లేని వాళ్ళకు ఉంటుంది కదా ఎందుకు అడిగారు 
రెండు లక్షల యాభై ఆరు వేల మంది ఓటర్సు అంతమందిని తృప్తి పరచలేం కదా పాపం ఆ పేదలకు ప్రతి ఒక్కరికి ఆశ ఉంటుంది కదా అడుగుతారు కదా చెప్తా ఉంటాం మేము ఒకనొక సందర్భంలో మీరు అన్నారు దళిత బంధు వచ్చిన వాళ్ళు ఆనందంగా ఫీల్ అవ్వండి రాని వాళ్ళు కూడా ఆనందంగా ఉండండి వస్తుందనే ఒక ఆశతో ఉండండి అది ఫర్ ఎవర్ ప్రాసెస్ అది ఒక టైం ఇచ్చేసి అది క్లోజ్ చేసిన పథకం కాదు అది అది ఎప్పటికీ నడుస్తూనే ఉంటాయి ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్ చేశారు అది ఈసారి దీపక్ వచ్చేది పద్నాలుగు రోజులు రాలేదు కాబట్టి నేను హ్యాపీగా ఉండాలి కదా నాకు రాకుండా ఎదుటి వాళ్ళకి వచ్చింది కదా ఎవరో ఒకరు బాగుపడుతుంది కదా మా దాంట్లో మళ్ళా నాకు వచ్చే ప్రయత్నం నేను చేసుకోవాలి తప్ప ఎవరే ఇబ్బంది పడవద్దు చెప్తుంటే పాపం కన్విన్స్ అవుతారు అందరూ ఖచ్చితంగా కన్విన్స్ అవుతారు అది ఒక బిగ్ అమౌంట్ ఉండే పది లక్షలు ఒక్కొరి జీవితం మొత్తంలో పది లక్షలు అలా ఓన్ అమౌంట్ చూడలేరు ఇప్పటికీ వాడు చచ్చేదానికి కూడా చూడలేదు వాడు ఓన్ అంటే సొంత డబ్బు ఒక పది లక్షలు నా ఈ ఇంట్లో ఉన్నాయని చూడడం వల్ల ఉన్నారు ఇప్పటి దానికి లేదా కొద్దిగా బాగా మాస్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి అటు చచ్చిపోయేదానికి పది లక్షలు చూడలేవాడు సొంతగా అటువంటి వాళ్ళకు ఆశ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ పథకం నాకు వస్తే బాగుంటుండే ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి వెళ్ళినా ఏ పొలిటీషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఎన్నికలు చాలా కాస్ట్లీ అయిపోయాయి అని ఇప్పుడు ప్రజా ప్రతినిధులే మాట్లాడే సందర్భం వచ్చేసింది ప్రజలకు కూడా ఓపెన్ సీక్రెట్ లాగా అయిపోయింది అంటే ఈ పరిస్థితిని మీరు ఎట్లా చూస్తారంటే ఏంటిదంతా ఆ చేంజ్ రావాలి అని మీరు అనుకుంటున్నారు అసలు ఏమని అనుకుంటే అది జరగాలి కదా నేను అనుకుంటా ఓ వ్యక్తికి అది నేను అనుకుంటే జరుగుతుంది నా వంతు ప్రయత్నం చేయాలని ఉంటుంది కానీ అది సెట్ కాదు కదా ప్రజాక్షేత్రంలో కాదు అది ఇక ఆ వాతావరణం ఇక దానికి చాలా టైం పడుతుంది మెయిన్ మళ్ళీ ఆంధ్ర వాళ్ళు వచ్చేసి పీపుల్స్లని అవేర్నెస్ రావాలి ఇది ప్రజల లోపలని అవేర్నెస్ రావాలి ఇది వచ్చి దాన్ని ఏదైనా చేయగలుగుతారంటే ఆ ప్రజలు చేయగలుగుతారు ఒక వ్యక్తి చేయలేడు ఇదే కానీ ఇక్కడ ఎట్లా ఉందంటే వాళ్ళు ఇస్తున్నారు మేము తీసుకుంటున్నాం అని ప్రజలు వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇస్తున్నాం ఇవ్వడం ఎందుకు మొదలుపెట్టాడు ఇవ్వడం ఎందుకు మొదలుపెట్టాడు ఏదో స్వార్థంతో ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాడు నువ్వు తీసుకోవద్దు కదా ఎందుకు తీసుకుంటావు నువ్వు ఒక పొలిటీషియన్ దే తప్పు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాను ఏమి ఇస్తారు చాలా మంది అనుకుంటారు డబ్బులు ఖర్చు పెడతారు ఏం చేస్తారమ్మా వాడికి ఇల్లు కట్టుకుంటాడా వాడు పెళ్లి చేసుకుంటాడా ఆ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్లో ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఓ పోతే హోటల్లో ఓ బిర్యానీ తింటుడము హైదరాబాద్ కల్చర్ చెప్తాం నేను ఇంత డ్రింక్ చేస్తారు ఏముంటుంది మనకు బిల్డింగ్ కట్టుకునే డబ్బులు ఇస్తాం ఏ పొలిటీషియన్ ఇవ్వడు ఆ బూత్ వైజ్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి అవి ఆ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వాళ్ళు ఏదో ఇంత ఖర్చులకు ఉపయోగానికి వచ్చాయి కానీ ఇంటింటికి ఒక పది లక్షలు ఇచ్చుకుంటూ పోతామా ఇవ్వగలుగుతారా ఏదైనా రాజకీయ పార్టీ అట ఈ ప్రపంచంలో ఈ భూమి మీద ఉంటుందా అట్లా ఏది చేయలేము అది ఆ మాత్రము ఆ డేస్కి సంబంధించి వాళ్లకు ఇప్పుడు నేనున్నాను నా ఇప్పుడు ప్రచారం జరుగుతారు ఒకటి అంట రెండు రెండున్నర మూడు కూడా అవుతుంది ఒకసారి అది వెనక నేను బండ్లు కూర్చొని నేను ఇంటికి పోయేసి లేకుంటే నేను హోటల్ తినేసి మీరు పోను అని చెప్తే పద్ధతి అవుతుంది అది కాదు నేనైతే నాకు ముందటి నుంచి భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తే అలవాటు అది వాళ్ళు ఏమిటే తినడం కూడా అలవాటు ఓ టెంట్ వేస్తాం అక్కడ ఈ భోజనం ఏర్పాటు చేస్తాం వాళ్ళు ఏమిటే ఇంత నేను కూడా తినేస్తా తినేసి ఆడికి స్టాప్ చేస్తాం అంటాం ఆ రోజు ప్రోగ్రాం లేదు ఇంకో గంట సేపు పోదామంటే మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అవుతాం అక్కడికి అట్లా ఇప్పుడు దానికి ఏదైనా డబ్బు మనం ఖర్చు పెట్టినాం అనుకో లేకుంటే ఈ బూత్ వైజ్ ఏదైనా ఇచ్చినాం ఎవరికి ఏం కాదమ్మా అది సో ప్రజలకు ఇస్తున్న డబ్బు మీకు ఎందుకు పనికిరాదు ఆలోచించి ఓటు వేయండి అని మీరే చెప్తున్నారు లేదు ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నా ఇప్పుడు వీటికి రావడానికి నీకు ఒక బైక్ అవసరమైంది ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం ఏంటన్న ఇంత లంచ్ అయితే చేయాలి ఇంటికి పోయి తినేసి రాలేవు నువ్వు మీ స్టాఫ్ నీ ఎమ్మడు నోళ్ళు రాలేదు ఏదో ఎక్స్పెండిచరే కదా అది ఎక్కడ వీలైతే అక్కడనే తినాలి కదా అంతే ఉంటే తప్ప ఆ పీపుల్స్ కొద్దిగా కూడా ఏముండదమ్మా మా కేడర్ కొద్దిగా కూడా రైట్ అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా అధికారంతో సంబంధం లేకుండా ప్రజల పక్కన కూర్చుని మాట్లాడే స్థాయి మాట్లాడే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నేను మంచి వినాలి నేను వాస్తవంగా చెప్తున్నాను నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నా అని చెప్తలేను డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకు పరిపతి ఉన్న వాళ్ళకు ఏ లోటు ఉండదు ఓ పేద వర్గాలకు ఏమైతే అంటే వాడికి డబ్బు ఉండదు పరిపతి కూడా ఉండదు అటువంటి వాడికి మనం అండగా ఉన్నాం అంటే చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నాడు 
ఏ ఏమైనైతే నేను ఉన్నప్పురా అంటాను నేను జనరల్ కాదు మన లాంగ్వేజ్ ఏ ఎందుకు ఏడుస్తున్నారా పో నిన్న పో ఏం కాదు పో అంటే అంటే లేడీస్ వస్తారు అరే పో నీకు ఒక కొడుకు నేను చూడకుంటే ఏమైంది నేను చూస్తా పో నేను నీ కొడుకు లేక లేని అని చూస్తావు అంటే మనిషికి మనోధైర్యం కల్పించడం చాలా గొప్ప ఇది నువ్వు చెప్పిన ఎన్నిటికీ నువ్వు చెప్పినావు కదా అని మనం మీద వచ్చి పడరు ఆ జనాలు కనీసము వాడికి అండగా ధైర్యం చెప్పేదన్నా ఉండాలి ఒక లీటర్ లక్షణాలే కానీ మన బస్తీ లోపల కానీ మన లొకాలిటీస్లో కానీ ఏదైనా అయినప్పుడే మేము ఉన్నాము అని ధైర్యం చెప్పాలి చెప్పిన వాళ్ళంతా నువ్వు ఆ రోజు చెప్పినావు కదా అని వచ్చి నీ ఇంటి పైన పడరాలు ఆ ధైర్యమే చాలు అనుకున్న ధైర్యం వస్తుంది బతుకుదూరు చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు చాలా మంచి మాట చెప్పారు ఇన్నోవా అన్నోళ్ళందరికీ మనం చేయము వాళ్ళు మన ఇంటి మీద పడరు ఆ క్షణానికి వాళ్ళకి ధైర్యం కల్పించి మళ్ళీ అది మాత్రం ఇయ్యకుంటే ఎవడు ఇవ్వాలి ఎవడో ఎవడు కల్పించుకోవాలి కదమ్మా చుట్టాలు రారు పెళ్లి చేస్తే పెళ్లికి వస్తారు సమయానికి పెట్టిన తింటారు వెళ్ళిపోతారు చచ్చిపోయాడు మన ఇంట్లో చనిపోయాడు సాగుకు వస్తారు వెళ్ళిపోతారు ఎప్పుడు ఉండేది ఆ ప్రాంతము ఆ లొకాలిటీసు మన ఎంబడి ఉన్న సర్కిల్ మన ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళే ముఖ్యం కదా సార్ ఆ లొకాలిటీ ఉన్న వాళ్ళు మన బంధువులు మొట్టమొదటి బంధువులు వాళ్ళు ఇప్పుడు నా ఇంటి పక్కకు ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ రిలేషన్ వాళ్ళే నాకు నా ఏమడి ఉంటారు కదా ఫస్ట్ చుట్టాలు వాళ్ళే మనకి ఏమైనా కానీ పాపం వాళ్ళే ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఒక కేకే ఈడికేది ఒక పది మంది వస్తారు అదే నువ్వు ప్రాక్టికల్గా చూసుకో అరే అన్న వాళ్ళ ఇంటికి సపోర్ట్ వచ్చింది అని వస్తారు వినబడాలి ప్రతి ఒక్కరు అది మెయింటైన్ చేయాలి దాన్ని చూస్తే నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా ఈ లైఫ్లో ఏం చేస్తారమ్మా వెయ్యి కోట్లు నోటి నోటి రెండు వేల కోట్లు ఏం తింటాడు మనం తినేది తింటాడు కదా వాడు ఏమైనా గోల్డ్ సిల్వర్ తింటాడు ఆ వాడు తింటాడా తినలేడు కదా మనం ఇంట్లో ఉన్నది వండుకొని అన్నలనే మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం వాడు పెద్ద హోటల్ పోతుండొచ్చు అయిపోయిపోయి అదే చేస్తున్నాను తినేది మాత్రం గంతనే ఎంత డబ్బు ఉన్నా కానీ ఏం చేస్తే కానీ మనం ఒంటికి పట్టి ఏది అయితే పడుతుందో గంతనే పడుతుంది తప్ప ఏం లేదు ఆ ఉన్న దీంట్లో మనం కొద్దిగా మంచి పనులు చేసి నలుగురు ఉపయోగపడితే ఆ మెసేజ్ వేరే ఉంటుంది ఓ బస్సు ఉంటుందమ్మా ఆడ ఒకటి చనిపోతాడు ఇరవై ఇప్పుడు ఆ లొకాలిటీ వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే అక్కడ ఇక్కడ అంతా మా బస్సు వాళ్ళు ఉంటారు ఒకటి చచ్చిపోయిన దినము అంటే నేను నా ప్రత్యక్షంగా చూసింది తెలంగాణ లాంగ్వేజ్ చెప్తున్నా ఆ దేవునిగుళ్ళ మన్ను పోయా గద కొట్టుకుపోయినాడు కొట్టుకుపోయినా కొట్టుకుని ఉంటారు అంటారు రాలేదు ఎప్పుడైనా ఇన్నో లేదా ఇన్నో లేదు మళ్ళీ నువ్వు ఒక దాంట్లో ఏం చేస్తారు అరే అది చచ్చిపోయింది పీడపోయింది బస్తికి చనిపోయింది ఒకటి ఇదే లొకాలిటీలో రెండు రకాల ఇది ఉంటుంది మంచి చేసిన పాపం ఏడుస్తారు దేవుని కూడా తిరుతారు దేవుని తిట్టంగా నేను కొన్ని వందల సార్లు చూసాను ఆ దేవుని కూడా మన్ను పోయా పాపం దేవుని అట్లా అసలు కొడుకుండే బిడ్డ ఉండే గద్ద కొట్టుకుపోయినాడు కొట్టుకుపోయినారు అని అంటారు ఒకటి చచ్చిపోతాను మంచిగా ఏదో ఉన్నంత దినాలు బతకనిచ్చినాడు పీడపోయింది మన బస్తికి చనిపోయింది ఒకటి ఇదంతా మన పైనే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది మళ్ళీ అది ఒకటే లేను ఒకటే బస్సు రెండు విధాల ఒపీనియన్ ఉంటుంది వాళ్ళది ఎందుకు ఉంటుంది మన నడవడి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఫైనల్గా అదే అందు గురించి మనం మంచిగా ఉండాలి వీలైతే సాయం చేయాలి లేకపోతే కాదని దండం పెట్టాలి తప్ప ఏదో ఎమ్మెల్యే మంత్రి అది ఇది అంటే ఇది ఎప్పటికుంటుందమ్మా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఈయన నేను అప్పుడు క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అయినప్పుడు సార్ ఏం చేస్తాడు రెండు మూడు సార్లు క్వార్టర్ షిఫ్ట్గా 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 అని అన్నాడు నేను విని అన్నట్టు గమన ఊరుకున్నాను ఒకసారి గట్టిగా పట్టేసి ఇండియా అతను నీకు మూడు నాలుగు సార్లు చెప్పిన మొండిపాటు సార్ ఇడవా క్వార్టర్ షిఫ్ట్గా ఉన్నాక ఆ గల్లీలో ఉంటావా క్యాబినెట్ మినిస్టర్ పోయి అని అన్నాడు అన్న మీరు చెప్పింది ఇంట్రెస్ట్ షిఫ్ట్ అవుతా కానీ నాకు మీరు ఇంకో సాయం చేయాలి నాకు నా జీవితాంతం క్వార్టర్ రాసేయాలి మీరు నాకు అట్లా అవుతుందా అన్నాడు మళ్ళీ ఎందుకన్నా నన్ను ఇబ్బంది పెడతావు నాకు సందిలనే పుట్టినా చివరి నాకు ప్రాణం ఊపిరినంత రోజు ఆ సందిలనే ఉండాలి నాకు అదే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్న ఆడికేరి ఖాళీ చేసుకోవాలి క్వార్టర్ రావాలి మా లోకల్ ఎంత ఉంటారు వీడు పవర్కి ఎవరు వచ్చినంటే పోయిండు మళ్ళీ సంగరాన్ని కొట్టి వచ్చి మన బస్సు లేక వచ్చిండు ఇవన్నీ ఎందుకన్నా ఉన్నది ఆ లెంబడి ఉంటే ఆ సంతం నాగే నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకన్నా నేను రాను అని చెప్పిన అన్నట్టు ఆయన నేను అందరి సార్ గారు అని నాకు అలవట్లేదు అన్న అంటారు అప్పటి నుంచి కొద్దిగా ఎక్కువ ఇది ఉండే నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకన్నా నేను ఆడే ఉంటాను నువ్వు జీవితంలో బాగుపడవు ఉన్నాడు కమలోకుండా కథ నేను మినిస్టర్ అయినా కానీ ఇదే దీంట్లో ఇది ఎంతసేపు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకునేది ఇంతకుముందు బాగా కేబినెట్ మినిస్టర్ అప్పుడు రెండే రూమ్లు ఉండే నాకు
ఇక మా పిల్లలు పెద్ద అయినా కూడా నాకు జర ప్రెజర్ పెరిగింది వాళ్ళకి ప్రైవసీ అంటే ప్రైవసీ కాదు పెళ్ళిళ్ళు అవుతాం మా కోడలు ఉండాలి వాడు ఉండాలి వాడు కాపురం చేసుకోవాలి ఏడు పెట్టాలి నెత్తిమే పెట్టుకుంటున్నా ఇక ఎట్లా ఎట్లా పిల్లలైంది అమ్మాయి నాన్న తంటాలు పడ్డం ఏదో ఇది ఇష్టం ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నాం హ్యాపీగా ఉన్నాం ఉన్నది అట్లేదు ఏదో బంజారేస్ జుబ్లీస్ ఆడ విల్లా ఇలా కావాలి లేదు మంచి హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీగా ఉండేదా రైట్ కార్పొరేటర్గా ఉండి కొన్ని పనులు చేశారు ఎమ్మెల్యేగా కొన్ని చేయగలిగారు మంత్రిగా ఇంకొన్ని చేయగలిగారు ఇప్పుడు డిప్యూటీ స్పీకర్గా ఉన్నారు తర్వాత ఏంటి ఏం ఏ పదవిలో ఉంటే ఇంకా బాగా ప్రజలకు చేయగలుగుతాను అనుకుంటున్నారు పదవిలో ఉంటే మంత్రిగా ఉంటేనో దీంట్లో ఉంటేనో క్యాబినెట్లో ఉంటేనో ఏదైనా చేసాము కదా మనిషికి పట్టుదల అనేది ఉండాలి అవి ఉన్నప్పుడు అది సాధించడానికి ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం ఉన్న లేకున్నా ఆ పట్టుదల ఉండి ఎదుటి వ్యక్తి తెరిపోయేసి మాకు మా కాన్స్టిట్యూన్సీలోకి ఇది అవసరం ఉంది ఖచ్చితంగా శాంక్షన్ ఇవ్వాలి చెప్పి అంటే మన నడవడి మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా ఎవరైనా కానీ మన నడవడి ఇంపార్టెంట్ కదా ఉంటారు ఇక చేయాలని ఉంటే ఏనో చాలా సరెండర్ కావాల్సిందే అంటే పది మందికి మేలు జరిగితే నేను ఏమైనా పోయి అడిగితే తప్పేముందమ్మా నేను తక్కువ అవుతానా ఓ వంద మందికి ఏదైనా మేలు జరుగుతుంది ఉంటే నేను ఒకరు తెరిపోయి అడిగితే నాకు నన్ను కించపరచుకున్నట్ట నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను నాకేం చేసేవంది ఇలా వంద మందికి ఉపయోగానికి వచ్చింది ఆ పని నాకేం ఇబ్బంది లేదు అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంతే తప్ప ఇక వేరే అయింది రైట్ వేరే పదవి కాంక్ష ఏమీ లేదు ఏది లేదు ఉన్నది అనుభవించాలి లేదు సంతోషపడాలి రైట్ ఉన్నప్పుడు అనుభవించుకోవాలి ఏం అనుభవిస్తామమ్మా అదే ఓ ఇరాయిన్ హోటల్లో నడుచుకుంటూ పోతా చాలా అదే ఓ పాన్ షాప్లోకి వెళ్తాను నేను మంత్రికి ఉన్నా కానీ ఓ పాన్ తీసుకుంటా నాకు హ్యాబీ అది అట్లా అది ఉన్న కానీ అదే చేసాం చాలామంది మా ముఖ్యమంత్రి గారు కంప్లైంట్ చేసాడు చేసి అన్న ఏడబడతాడా రోడ్ల మీద వెళ్తున్నారని కంప్లైంట్ చేశారా పాన్ హాబీ గురించి రోడ్ మీద టీ తాగుతాడు పాన్ షాప్లోకి పోతాడు ఆ మా గ్రీన్ హోటల్ అని ఉంది జైలకన్న దగ్గర ఆడికి పోతాడు అంటే సారు విన్నాడు ఏం చేస్తాడు ఆడ పోయాను అడిగాడు అంటే ఆ హోటల్ కాడికి పోయి ఆడ బయట అడి టీ తాగుతాడు టీ ఏ తాగుతున్నాడు కదా మందు తాగుతాడు కదా మీరంతా ఆయన చూసి నేర్చుకోవాలి కొద్దిగా వాళ్ళ ఇంటి నుండి ఆ హోటల్ దాకా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు ఓ పది మంది ఆయనకు కలుస్తారు ఆయన నమస్తే అంటాడు ఆయన పది మంది ఆయనకు నమస్తే పెడుతుంటారు ఇది ఒక ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి కదా మన రొటీన్ లైఫ్ కదా ఏదో పోయి ఇప్పుడు ఉన్నది రేపు రేపు మళ్ళీ ఉల్టా పడ్డము మన తోడు కాలేదు అని కాదు మంచి పదే కదా అది ఏం తప్పేముంది ఆ రోడ్ మీదకి పోయి ఎండలబడి ఏమైనా మందు కోరుతాడా సార్ లిక్కర్ తాగుతాడా చాయ్ కదా తప్పేముంది ఎండలబడి తాగితే సో కంప్లైంట్ చేసిన వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పారు ఆయన అంటే చెప్పిండి ఇట్లా ఉండాలి అందరం చేయాల్సిన పని అది దాంట్లో మనం ఏదో ఫీలింగ్ ఉండదు ఎమ్మెల్యే రోడ్ మీద లోడి పది మందిలో టీ తాగితే క్రైమ్ కాదు కదా అని చెప్పి నిజంగా వాస్తవం కూడా క్రైమ్ కాదు కదా అది పది మంది ఏమడి పోతే చూస్తూ ఉంటారు ఇది చేస్తూ ఉంటారు పలకరిస్తారు మనం వాళ్ళని పలకరిస్తాం ఇవన్నీ ఇక అంటే నాకు అర్థమైంది కదా ఇది ఒక్కొక్కరు టేస్ట్ ఒక్కొక్క రకం ఉంటుంది దానికి నేను చెప్పలేను వాళ్ళని కన్వీన్ చేయలేను ఎవరి దారి వారిది రైట్ పద్మారావు గౌడ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్